వెల్కమ్ టు వన్యా అకాడమీ అండి ఈరోజు వీడియోలో టాపిక్ వచ్చేసేటప్పటికి మిక్చర్ అండ్ ఎలిగేషన్ పార్ట్ త్రీ మీలో ఎవరైతే పార్ట్ త్రీ ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నారో వాళ్ళు పార్ట్ వన్ అండ్ పార్ట్ టూ కూడా చూడండి ఆర్డర్లో ఉంటుంది కంటిన్యూటీ ఉండి మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది ప్రీవియస్ పార్ట్స్ చూడాలి అనుకున్న వాళ్ళు ప్లేలిస్ట్లో మిక్చర్ అండ్ ఎలిగేషన్ నేమ్తో ప్లేలిస్ట్ ఉంటుంది ఒకసారి చెక్ చేయండి ఓకే సో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం ఏ ఫ్రెష్ ఫ్రూట్ కంటైన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ వాటర్ ఇన్ ఇట్ వేర్ యాజ్ డ్రై ఫ్రూట్ కంటైన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ వాటర్ ఫ్రెష్ ఫ్రూట్లో అయితే సిక్స్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ వాటర్ ఉంటుందంట డ్రై ఫ్రూట్లో అయితే ట్వంటీ పర్సెంట్ వాటర్ ఉంటుందంట ఫైండ్ అవుట్ ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ డ్రై ఫ్రూట్ విచ్ కెన్ బి అప్టైన్ ఫ్రమ్ హండ్రెడ్ కేజీస్ ఫ్రెష్ ఫ్రూట్ హండ్రెడ్ కేజీస్ ఫ్రెష్ ఫ్రూట్ నుంచి మనం ఎన్ని కేజెస్ డ్రై ఫ్రూట్ని తీసుకోగలము ఫైండ్ చేయమంటున్నారు సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్కి ఇలాంటి మోడల్ ప్రాబ్లమ్స్కి షార్ట్ కట్ ఉంది అలానే మన పార్ట్ టూలో ఏదైతే డిస్కస్ చేసుకున్నామో అలాంటి మెథడ్ని యూజ్ చేసుకోవడం మనం సాల్వ్ చేయొచ్చు సో ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్కి రెండు మెథడ్స్ చెప్తాను నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి షార్ట్ కట్ని మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం ఫస్ట్ ఫ్రెష్ ఫ్రూట్లో ఫస్ట్ ఫ్రెష్ ఫ్రూట్లో ఏమన్నారండి వాటర్ సిక్స్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఉంది అన్నారు సో సిక్స్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ వాటర్ ఉంది అంటే పల్ప్ ఎంత ఉంటుంది థర్టీ టూ పర్సెంట్ ఉంటుంది సో పల్ప్ అండ్ వాటర్ పర్సంటేజ్ చూద్దాం సో ఫ్రెష్ ఫ్రూట్లో సిక్స్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ వాటర్ ఉంది అంటే పల్ప్ ఎంత ఉంటుంది థర్టీ టూ ఉంటుంది అలానే డ్రై ఫ్రూట్లో వాటర్ కంటెంట్ ఎంత అంటున్నారు ట్వంటీ పర్సెంట్ అన్నారు ట్వంటీ పర్సెంట్ వాటర్ ఉంది అంటే పల్ప్ ఎంత ఉంటుంది ఎయిటీ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఈ ఇలాంటి మోడల్ ప్రాబ్లమ్స్లో ఈ ఫ్రూట్స్ ఫ్రెష్ ఫ్రూటు డ్రై ఫ్రూటు ఈ కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు ఒకటే ఒకటి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఫ్రెష్ ఫ్రూట్ నుంచి ఆ ఫ్రూట్ డ్రై ఫ్రూట్ అయ్యింది అంటే ఓన్లీ వాటర్ కంటెంట్లో మాత్రమే చేంజ్ వస్తుంది దాని పల్ప్ పార్ట్ లేదా సాలిడ్ పార్ట్ ఆ పల్ప్ పార్ట్లో ఎలాంటి చేంజ్ ఉండదండి ఫ్రెష్ ఫ్రూట్లో అయినా డ్రై ఫ్రూట్లో అయినా ఆ పార్ట్ యాజ్ టీజ్గా ఉంటుంది వాటర్ కంటెంట్ మాత్రమే రెడ్యూస్ అవుతుంది ఫ్రెష్ ఫ్రూట్ నుంచి డ్రై ఫ్రూట్ అయినప్పుడు పల్ప్ ఆర్ సాలిడ్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని యొక్క వెయిట్లో ఎలాంటి చేంజ్ ఉండదు ఓకేనా ఇప్పుడు చూడండి ఆ మనం చెప్పుకున్న కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ వచ్చిన ఈ పర్సంటేజ్ పార్ట్స్ ఈక్వల్గా ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేయండి వాటర్ సిక్స్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఉంది ఫ్రెష్ దాంట్లో డ్రైలో వచ్చేటప్పటికి ట్వంటీ పర్సెంట్ ఉంది వాటర్ కంటెంట్ తగ్గింది పల్ప్ థర్టీ టూ పర్సెంట్ ఉంది డ్రై ఫ్రూట్లో పల్ప్ ఎంత ఉంది సారీ ఎయిటీ ఉంది మనకి ఏముండాలి ఫ్రెష్ ఫ్రూట్ అయినా డ్రై ఫ్రూట్ అయినా పల్ప్ అనేది సేమ్ ఉండాలి సేమ్ చేయండి ఈక్వల్ చేసుకుందాం జీరో జీరో క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది థర్టీ టూ అవ్వాలి అంటే ఫోర్తో మల్టిప్లై చేయండి ఇంటూ ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ ఎయిట్ ఫోర్ జార్ థర్టీ టూ ఫోర్ టూ జార్ ఎయిట్ సో టోటల్ పల్ప్ ప్లస్ వాటర్ రేషియో పార్ట్స్ టోటల్ ఎంత అండి హండ్రెడ్ పార్ట్స్ డ్రైలో పల్ప్ ప్లస్ వాటర్ యొక్క రేషియో పార్ట్స్ టోటల్ ఎంత థర్టీ టూ ప్లస్ ఎయిట్ ఫార్టీ పార్ట్స్ మనకి ఎంత ఇచ్చారండి సారీ ఎన్ని కేజెస్ ఫ్రెష్ ఫ్రూట్ నుంచి మనల్ని డ్రై ఫ్రూట్ తీసుకోవాలన్నారు హండ్రెడ్ కేజెస్ నుంచి సో హండ్రెడ్ పార్ట్స్కి హండ్రెడ్ కేజెస్ అయితే ఫార్టీ పార్ట్స్కి ఏమవుతుంది సో క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఫార్టీ కేజెస్ సో మనం హండ్రెడ్ కేజెస్ ఫ్రెష్ ఫ్రూట్ నుంచి ఎన్ని కేజెస్ డ్రై ఫ్రూట్ మనం తీసుకోగలుగుతాం ఫార్టీ కేజెస్ డ్రై ఫ్రూట్ వస్తుంది ఓకేనా పార్ట్ టూ పార్ట్ వన్ అండ్ పార్ట్ టూ ఎవరైతే చూసారో వాళ్ళకి ఈ కాన్సెప్ట్ క్లియర్గా అర్థమయ్యే ఉంటుందండి ఫస్ట్ టైం మీరు చూస్తే మీకు కొంచెం కొత్తగా ఉంటుంది ఓకేనా ఇంకొకసారి చెప్తాను చూడండి ఫ్రెష్ ఫ్రూట్లో సిక్స్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ వాటర్ ఉంది అన్నారు సిక్స్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ వాటర్ ఉంది అంటే పల్ప్ ఎంత ఉంటుంది థర్టీ టూ పర్సెంట్ ఉంటుంది అదే డ్రై ఫ్రూట్లో వాటర్ కంటెంట్ ఎంత ఉందన్నారు ట్వంటీ పర్సెంట్ ఉందన్నారు సో పల్ప్ ఎంత ఉంటుంది ఎయిటీ పర్సెంట్ ఉంటుంది సో ఈ ఫ్రెష్ ఫ్రూట్ అండ్ డ్రై ఫ్రూట్ కాన్సెప్ట్లో ఫ్రూట్లో వాటర్ కంటెంట్ మాత్రమే చేంజ్ అవుతుందో కానీ పల్ప్ పార్ట్ లేదా సాలిడ్ పార్ట్ అనేది ఏదైతే ఉంటుందో దానిలో ఎటువంటి చేంజ్ ఉండదు కాబట్టి ఫ్రెష్ అండ్ డ్రై ఫ్రూట్ రెండింట్లో ఉన్న పల్ప్ పార్ట్ని ఈక్వల్ చేసుకున్నాము టోటల్ హండ్రెడ్ కేజెస్ అ
డ్రై ఫ్రూట్ యొక్క రేషియో పార్ట్ ఎంతో ఫైండ్ అవుట్ చేశాను ఓకే క్లియర్ అయింది కదా మీకు మనం ప్రీవియస్ ఏదైతే చెప్పుకున్నామో పార్ట్స్లో ఆ మెథడ్ యూజ్ చేసి సాల్వ్ చేసినప్పుడు నెక్స్ట్ సెకండ్ మెథడ్ హండ్రెడ్ కేజెస్లో ఫ్రెష్ ఫ్రూట్లో వాటర్ ఎంత ఉంది సిక్స్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఉంది వేరేస్ పల్ప్ ఎంత ఉంటుంది థర్టీ టూ పర్సెంట్ ఉంటుంది ఓకే ఇది క్లియర్ అయింది కదా నెక్స్ట్ డ్రై ఫ్రూట్లో డ్రై ఫ్రూట్ వెయిట్ ఎంతో మనకి తెలియదు సమ్ ఎక్స్ కేజెస్ అనుకున్నాం ఆ ఎక్స్ కేజెస్లో పల్ప్ పార్ట్ ఎంత ఉంటుందండి వాటర్ కంటెంట్ ఎంత ఉందన్నారు ట్వంటీ పర్సెంట్ ఉంది అన్నారు అంటే పల్ప్ ఎంత పర్సంటేజ్ ఉంటుంది ఎయిటీ పర్సెంట్ ఉంటుంది ఓకే వాటర్ అండ్ పల్ప్ రెండింటిలో కాన్స్టెంట్గా ఏది ఉంటుంది మనకి పల్ప్ పార్ట్ ఉంటుంది ఇక్కడ పర్సంటేజెస్ అండి ఓకే హండ్రెడ్ కేజెస్లో పల్ప్ పార్ట్ ఎంత థర్టీ టూ పర్సెంట్ ఉంటే నెక్స్ట్ డ్రై ఫ్రూట్ ఎంతో మనకి వెయిట్ తెలియదు ఎక్స్ కేజెస్లో పల్ప్ యొక్క రేషియో పార్ట్ ఎంత ఎయిటీ పర్సెంట్ ఉంటుంది వెయిట్లో అండి సో క్యాన్సిల్ చేయండి జీరో జీరో క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఎయిట్ ఫోర్ జార్ సో ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు టెన్ ఇంటూ ఫోర్ ఫార్టీ కేజెస్ ఓకే ఈక్వల్ చేయాల్సింది ఇక్కడ వాటర్ యొక్క పర్సంటేజ్ని మనం ఈక్వల్ చేయకూడదు ఎందుకంటే దానిలో చేంజ్ వస్తుంది డ్రై అయినా ఫ్రెష్ అయినా దేనిలో చేంజ్ ఉండదు పల్ప్ వెయిట్లో చేంజ్ ఉండదు కాబట్టి దానిని ఈక్వల్ చేయటం జస్ట్ అంతే అండి సింపుల్ ఓకే హండ్రెడ్ కేజెస్లో సిక్స్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ వాటర్ ఉంది అన్నారు సో పల్ప్ పార్ట్ ఎంత థర్టీ టూ పర్సెంట్ డ్రై మనకి ఎన్ని కేజెస్ తెలియదు ఎక్స్ కేజెస్ అనుకుందాం ట్వంటీ పర్సెంట్ వాటర్ ఉంది అన్నారంటే ఎయిటీ పర్సెంట్ ఏముంటుంది పల్ప్ ఉంటుంది సో హండ్రెడ్ ఇంటూ థర్టీ టూ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ ఇంటూ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఎంత వెయిట్ వచ్చేస్తుంది మనం ఇక్కడ పల్ప్ యొక్క వెయిట్ కాన్స్టెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో దానిని మాత్రమే ఈక్వల్ చేస్తాం ఎప్పుడైనా ఎలాంటి మెథడ్స్ అయినా ఒక్కొక్కసారి గోల్డ్ అన్ అనే మెథడ్ కూడా వస్తుంది ఆ ప్రాబ్లం కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూద్దాం ఇక్కడ నుంచి ఈ సెకండ్ ప్రాబ్లం నుంచి మనం షార్ట్ కట్లోనే చేద్దామండి మీకు ఇది గుర్తు లేకపోయినా ఏమైనా కన్ఫ్యూజ్ అయినా కూడా మీరు బేసిక్ మెథడ్ నేర్చుకున్నట్లయితే దానిలో సాల్వ్ చేసినా కూడా ఆన్సర్ అనేది వస్తుంది A fresh fruit contains 61% water in it, whereas dry fruit contains 48% water. Find out the quantity of dry fruit which can be obtained from 80 kgs of fresh fruit. Fresh fruit lo 61% water in the dry fruit lo 48% water in the dry fruit. Any kgs of fresh fruit nunchi manam dry fruit chasthan nam 88 kgs nunchi. So 88 kgs of fresh fruit lo water content enthan naru. 61% వన్ పర్సెంట్ అన్నారు అంటే పల్ప్ ఎంత ఉంటుంది థర్టీ నైన్ పర్సెంట్ ఉంటుంది ఈక్వల్ టు డ్రై ఎన్ని కేజెస్ వస్తుందో మనకి తెలియదు కాబట్టి ఎక్స్ ఇంటూ డ్రైలో వాటర్ కంటెంట్ ఎంత ఉంది అన్నారు సిక్స్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఉంది అన్నారు అంటే పల్ప్ కంటెంట్ ఎంత ఉంటుంది ఫిఫ్టీ టూ పర్సెంట్ ఉంటుంది ఓకే వాటర్ చేంజ్ అవుతుంది పల్ప్ ఈక్వల్గా స్టాండర్డ్గా ఉంటుంది డ్రైలో అయినా ఫ్రెష్లో అయినా కాబట్టి పల్ప్ పర్సంటేజెస్ని మనం ఈక్వల్ చేసుకుందాం నెక్స్ట్ క్యాన్సిలేషన్ చూసుకోండి త్రీ వన్ సార్ ఫోర్ వన్ సార్ ఫోర్ త్రీ సార్ ఫోర్ టూ సార్ ఫోర్ టూ సార్ థర్టీన్ త్రీ సార్ సో ఎక్స్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ సిక్స్ కేజెస్ ఎయిటీ ఎయిట్ కేజెస్ ఫ్రెష్ ఫ్రూట్ని మనం డ్రై చేస్తే ఎన్ని కేజెస్ అవుతుంది సిక్స్టీ సిక్స్ కేజెస్ అవుతుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ వాటర్ మిలాన్ ఆఫ్ ట్వంటీ కేజెస్ కంటే నైంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ వాటర్ ఇన్నిట్ ట్వంటీ కేజెస్ వాటర్ మిలాన్లో నైంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ వాటర్ ఉందంట ఆఫ్టర్ ఫైవ్ డేస్ వాటర్ ఈజ్ రెడ్యూజ్ టు నైంటీ నైంటీ ఫైవ్ వాటర్ ఈజ్ రెడ్యూజ్ టు నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫైన్ ద న్యూ వెయిట్ ఆఫ్ వాటర్ మిలాన్ సో వాటర్ మిలాన్ యొక్క న్యూ వెయిట్ మనల్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నారు ట్వంటీ కేజెస్లో వాటర్ కంటెంట్ ఎంత ఉంది నైంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఉంది అంటే పల్ప్ ఎంత కంటెంట్ ఉంటుంది ఫోర్ పర్సెంట్ 
ఈక్వల్ టు ఫైవ్ డేస్ తర్వాత ఏమవుతుంది ఫైవ్ డేస్ తర్వాత వాటర్ కంటెంట్ తగ్గుతుంది అంటే అది డ్రై అవుతున్నట్లే అండి వాటర్ మిలాను డ్రై ఫ్రూట్ అలా అని కాదు ఫైవ్ కేజెస్ తర్వాత అది డ్రై అవుతుంది సో డ్రై అయ్యాక ఎన్ని కేజెస్ మనకు తెలియదు కాబట్టి ఎగ్స్ ఇంటూ ఫైవ్ డేస్ తర్వాత వాటర్ కంటెంట్ ఎంత రెడ్యూస్ అయ్యింది నైంటీ సిక్స్ ఉండాల్సింది నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంది అంటే డ్రైలో పల్ప్ ఎంత పర్సెంట్ ఉంటుంది ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది సో క్యాన్సిల్ చేయండి ఫైవ్ ఫోర్ జార్ ట్వంటీ ఫోర్ ఫోర్ జార్ సిక్స్టీన్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్టీన్ కేజెస్ ఓకే నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం త్రీ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ సొల్యూషన్ కంటైన్స్ ఫార్టీ పర్సెంట్ షుగర్ ఇన్ ఇట్ హౌ మచ్ మోర్ షుగర్ షుడ్ బి యాడెడ్ టు ద సొల్యూషన్ సో దట్ ద సొల్యూషన్ మే హ్యావ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ షుగర్ ఇన్ ఇట్ త్రీ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ సొల్యూషన్లో ఫార్టీ పర్సెంట్ షుగర్ ఉందంట అయితే ఇంకొంచెం ఎక్కువ షుగర్ యాడ్ చేయడం ద్వారా ఆ సొల్యూషన్లో ఉన్న షుగర్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అవుతుందంట సో ఎంత షుగర్ యాడ్ చేసామో ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నారు మనం డ్రై ఫ్రూట్ కాన్సెప్ట్ ఏదైతే చెప్పుకున్నామో అక్కడ వాటర్ కంటెంట్లో చేంజ్ ఉంటుంది పల్పులో చేంజ్ లేదు కాబట్టి పల్ప్ యొక్క పర్సంటేజెస్ని మనం ఈక్వల్ చేసుకున్నాం ఇలాంటి కేసెస్లో కూడా ఏదైతే వేరీ అవుతుందో దానిని కాకుండా కాన్స్టెంట్గా ఏదైతే ఉంటుందో దానిని మనం ఈక్వల్ చేసేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు ఈ త్రీ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ సొల్యూషన్లో ఫార్టీ పర్సెంట్ షుగర్ ఉంది అన్నారు మిగతా సిక్స్టీ పర్సెంట్ వాటర్ ఆర్ సంథింగ్ ఏదో మనకి తెలియదు సొల్యూషన్ అంటే ఏదైనా మిక్స్ చేశారు కాబట్టి దానిలో ఫార్టీ పర్సెంట్ షుగర్ ఉంది అంటే రిమైనింగ్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ సమ్ వాటర్ కానీ ఏదో ఉంది సో త్రీ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఇంటూ షుగర్ ఫార్టీ అన్నారు కాబట్టి రిమైనింగ్ది ఏదో వాటర్ ఆర్ సంథింగ్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఉంది ఈక్వల్ టు ఎంత యాడ్ చేసామో మనకి తెలియదు యాడ్ చేయగా సొల్యూషన్ ఎంత అయిందో మనకి తెలియదు కాబట్టి ఎక్స్ ఇంటూ అలా యాడ్ చేయడం ద్వారా షుగర్ ఏమైంది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అయ్యింది షుగర్ షుగర్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అయ్యింది అంటే ఆ రిమైనింగ్ సొల్యూషన్ ఎంత ఉంటుంది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉంటుంది ఇక్కడ మనం ఏమి ఈక్వల్ చేసాం షుగర్ కాకుండా మిగిలిన సొల్యూషన్ ఏదైతే ఉందో దానిని ఈక్వల్ చేసాం ఎందుకు ఈక్వల్ చేసాం ఫస్ట్ ఉన్న సొల్యూషన్లో షుగర్ కొంత ఉంది మిగిలిన సమ్ వాటర్ అనుకుందాం వాటర్ ఆర్ సంథింగ్ ఏదైనా సరే అది సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఉంది ఈ త్రీ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ సొల్యూషన్కి సొల్యూషన్ యాడ్ చేయట్లేదు ఓన్లీ షుగర్ యాడ్ చేస్తున్నారు అంటే ఈ సొల్యూషన్లో వేరీ అవుతుంది ఏంటి షుగర్ వేరీ అవుతుంది కాన్స్టెంట్గా షుగర్ కాకుండా ఏదైతే సొల్యూషన్లో సెకండ్ది ఉందో అది కాన్స్టెంట్గా ఉంది కాబట్టి దానిని ఈక్వల్ చేసాం త్రీ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ సొల్యూషన్ ఇంటూ షుగర్ కాకుండా మిగిలినది ఏదైతే ఉందో సమ్ వాటర్ ఆర్ సంథింగ్ ఏదో ఒకటి దాని యొక్క పర్సంటేజ్ సిక్స్టీ ఈక్వల్స్ టు ఎగ్స్ ఇంటూ షుగర్ యాడ్ చేయడం ద్వారా ఆ సొల్యూషన్లో షుగర్ పర్సంటేజ్ ఫిఫ్టీ అయ్యింది అంటే మిగిలిన దాని యొక్క పర్సంటేజ్ ఫిఫ్టీ అవుతుంది కాబట్టి ఇంటూ ఫిఫ్టీ చేసాం సో క్యాన్సిల్ చేసుకోండి జీరో జీరో క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది ఫైవ్ సిక్స్ ఆర్ జీరో సిక్స్ సిక్స్ ఆర్ థర్టీ సిక్స్ ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ సిక్స్టీ కేజెస్ మనల్ని ఏం అడిగారు సారీ త్రీ సిక్స్టీ గ్రామ్స్ మనల్ని ఏం అడిగారు హౌ మచ్ మోర్ షుగర్ షుడ్ బి యాడెడ్ టు ద సొల్యూషన్ ఎంత షుగర్ యాడ్ చేయడం ద్వారా మనకి ఫార్టీ పర్సెంట్ ఉండాల్సిన షుగర్ కంటెంట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అవుతుంది అన్నారు ఫస్ట్ ఎంత ఉంది 300 హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఉంది నెక్స్ట్ ఏమైంది త్రీ సిక్స్టీ అయింది సబ్స్ట్రాక్ట్ చేయండి త్రీ సిక్స్టీ మైనస్ త్రీ హండ్రెడ్ దట్ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్టీ గ్రామ్స్ సిక్స్టీ గ్రామ్స్ సొల్యూషన్ని యాడ్ చేసాం ప్రాబ్లం చదవండి చిన్న మిస్టేక్స్ ఇవే చేస్తారు చిన్న చిన్నవే సాల్వ్ చేసేస్తాం ఎక్స్ త్రీ సిక్స్టీ రాగానే త్రీ సిక్స్టీ టిక్ పెట్టేస్తాం ఆప్షన్స్లో ఖచ్చితంగా త్రీ సిక్స్టీ ఉంటుంది ఒకటి కరెక్ట్ ఆన్సర్ అయితే మిగిలిన త్రీ ఆప్షన్స్ మేజర్గా మనం ఏదైతే మిస్టేక్స్ చేసి హడావుడిగా టిక్ చేస్తామో అవే ఇస్తారు ఎగ్జామ్లో కాబట్టి మనల్ని ఏం అడిగారు అన్నది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు ప్రీవియస్ మనం చెప్పుకున్నాం చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ వాటర్ మిల్ అంది మనల్ని ఏం అడిగారు న్యూ వాటర్ మిల్ అని యొక్క వెయిట్ ఎంత అని అడిగారు కాబట్టి ట్వంటీ కేజెస్ ఉండాల్సింది సిక్స్టీన్ కేజెస్ అయ్యింది 
అని మనోరాశం ఒకవేళ ఫైవ్ డేస్ తర్వాత నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అవటం వల్ల వాటర్ మిలాన్ ఎంత వెయిట్ తగ్గింది అని అడిగారనుకోండి ట్వంటీ మైనస్ సిక్స్టీన్ దట్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ కేజెస్ తగ్గింది అని చెప్తాం వాళ్ళు ఇష్టం వాళ్ళు అడిగిన దాన్ని బట్టి మనం చేయాల్సి ఉంటుంది ఓకేనా ఎక్స్ట్రాగానే చేసేయొద్దు ఓకే నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ అన్ ఎలాయ్ ఆఫ్ గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ కంటైన్స్ ఎయిటీ పర్సెంట్ గోల్డ్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఎలాయ్ గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ మిక్చర్లో ఎయిటీ పర్సెంట్ గోల్డ్ ఉందంట ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ గోల్డ్ దట్ ఈస్ టు బి మిక్స్డ్ అప్ విత్ ద విత్ దిస్ ఎలాయ్ సో దట్ ఇట్ మే కంటైన్ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ గోల్డ్ ఈ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్లో ఫస్ట్ ఎంత ఉంది ఎయిటీ పర్సెంట్ గోల్డ్ ఉంది ఎంతో కొంత గోల్డ్ని మిక్స్ చేయటం ద్వారా ఆ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్కి గోల్డ్ యొక్క పర్సంటేజ్ ఎంత అవుతుంది నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఈ ఎలాయ్లో ఏది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది సిల్వర్ కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది గోల్డ్ అనేది వేరీ అవుతుంది మనం ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్లో దేనిని ఈక్వల్ చేయాలి ఏదైతే కాన్స్టెంట్గా ఉంటుందో దానిని మాత్రమే ఈక్వల్ చేయాలి ఫస్ట్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్లో ఎయిటీ పర్సెంట్ గోల్డ్ ఉంది అంటే సిల్వర్ ఎంత ఉంది ట్వంటీ పర్సెంట్ ఉంది ఈక్వల్ టు ఎంతో కొంత గోల్డ్ యాడ్ చేయడం ద్వారా ఆ ఎలా యొక్క వెయిట్ పెరుగుతుంది ఆ వెయిట్ ఎంతో మనకి తెలియదు కాబట్టి ఎక్స్ అనుకుందాం ఆ యాడ్ చేశాక వచ్చిన ఎలాయ్లో గోల్డ్ యొక్క కా క్వాంటిటీ ఎంత ఉంటుంది నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది అంటే సిల్వర్ ఎంత ఉంటుంది ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది ఓకే ఎందుకు సిల్వరే తీసుకుంటున్నాం వాళ్ళు గోల్డ్ యాడ్ చేస్తున్నారు అంటే గోల్డ్లో వేరీ అవుతుంది సిల్వర్ అనేది కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది కాబట్టి కాన్స్టెంట్గా ఉన్న దాన్నే ఈక్వల్ చేసుకుంటాం కాబట్టి సిల్వర్ యొక్క పర్సంటేజెస్ని ఈక్వల్ చేశాం ఫైవ్ ఫోర్ జా ట్వంటీ సో ఎక్స్ ఈక్వల్స్ టు టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఇప్పుడు ఏమన్నారు ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ గోల్డ్ దట్ ఈస్ టు బి మిక్స్డ్ అప్ విత్ దిస్ ఎలాయ్ ఎంత క్వాంటిటీ మిక్స్ చేస్తున్నామో ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు ఫస్ట్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఉంది యాడ్ చేయడం ద్వారా టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ అయింది సో టూ హండ్రెడ్ మైనస్ ఫిఫ్టీ దట్ ఈక్వల్స్ టు వన్ ఫిఫ్టీ ఓకే సో వన్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ని మనం యాడ్ చేసాము ఓకేనా అండి క్లియర్ అయిందా ఒకవేళ గోల్డ్ని మిక్స్ చేయడం ద్వారా ఎంత వెయిట్ అవుతుంది టోటల్గా ఎలాయ్ అంటే టూ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ మనకి ఎంత క్వాంటిటీ గోల్డ్ యాడ్ చేశారో అడిగారు కాబట్టి వన్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ ఓకే ప్రాబ్లమ్ని బట్టి ఓకేనా క్లియర్ అయిందా అండి సో ఇలాంటి మోడల్ ప్రాబ్లమ్స్ మీకు ఇచ్చినప్పుడు ఫ్రూట్ ఫ్రెష్ ఫ్రూట్ డ్రై ఫ్రూట్ కాన్సెప్ట్ ఇచ్చినప్పుడు మాత్రం వాటర్ కంటెంట్ చేంజ్ అవుతుంది మనకి పల్ప్ కాన్స్టెంట్గా ఉంటుంది కాబట్టి పల్ప్ యొక్క పర్సంటేజెస్ని ఈక్వల్ చేసి మీరు ఫైండ్ చేయండి ఇలాంటి ఎలా ఏవైనా రెండు మిక్స్ చేశారు అని మీకు ఇలాంటివి ఇస్తున్నప్పుడు ఆ ఎలాయ్లో ఉన్న రెండింట్లో ఏదో ఒకటి మాత్రమే యాడ్ చేస్తారు కాబట్టి కాన్స్టెంట్గా ఏదైతే ఉందో దానిని ఈక్వల్ చేయటమే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదే ప్రాబ్లంలో సిల్వర్ని యాడ్ చేసామన్నారనుకోండి గోల్డ్ యొక్క పర్సంటేజెస్ని ఈక్వల్ చేయటం ఓకే నెక్స్ట్ అక్కడ షుగర్ ప్రీవియస్ ఫోర్త్ ప్రాబ్లంలో షుగర్ యాడ్ చేసామన్నారు షుగర్ కాదు సమ్ వాటర్ యాడ్ చేసామన్నామనుకో అని చెప్పారనుకోండి ఈ షుగర్ యొక్క పర్సంటేజెస్ని సేమ్గా ఉంచుకోవటం వాటర్ యొక్క పర్సంటేజెస్ని మనం ఈక్వల్ చేసే పని లేకుండా ఉంటాడం అనమాట ఓకేనా డ్రై ఫ్రూట్ ఫ్రెష్ ఫ్రూట్లో పల్ప్ పర్సంటేజెస్ ఇంకా అది కాన్స్టెంట్గా గుర్తుపెట్టేసుకోవచ్చు డ్రై అండ్ ఫ్రెష్ ఫ్రూట్ కాన్సెప్ట్ ఇచ్చారు అంటే మీరు పల్ప్ యొక్క పర్సంటేజెస్ని ఈక్వల్ చేసేయటమే కళ్ళు మూసుకొని అలా కాకుండా ఇలాంటివి ఇచ్చారు అంటే ఏదైతే యాడ్ చేస్తున్నారో దానిని కాకుండా కాన్స్టెంట్గా ఏ మెటీరియల్ అయితే ఉంటుందో దానిని ఈక్వల్ చేయండి చాలా చాలా సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ జస్ట్ ఫైవ్ టు టెన్ సెకండ్స్ టెన్ సెకండ్స్ లోపు సాల్వ్ చేయగలిగాయి ఇవన్నీ కూడా ప్రీవియస్ ఎగ్జామ్స్లో ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్స్ మాత్రమే నేనే మ్యాక్సిమం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి హండ్రెడ్లో నైంటీ నేను ఇచ్చిన ఎగ్జాంపుల్స్ మాత్రమే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకేనా సో ఇది షార్ట్ కట్ ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్కి మనం పార్ట్ టూలో చెప్పుకున్న బేసిక్ మెథడ్ కూడా డిస్కస్ చేసుకున్నాం జస్ట్ ఇన్ కేస్ మీకు గుర్తు రానప్పుడు యూజ్ అవుతుంది అని కాన్సెప్ట్ బేసిక్ మెథడ్ షార్ట్ కట్ అన్నీ నేర్చుకుంటే మనకి ఎగ్జామ్లో ఆ టైంలో ఏది గుర్తొస్తే 
ఆ మెథడ్ యూజ్ చేసి సాల్వ్ చేయొచ్చు ఓకేనా ఓన్లీ షార్ట్ కట్స్ మీద కూడా డిపెండ్ అవ్వద్దు కాన్సెప్ట్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా అండి సో ఈ వీడియోని అయితే నేను ఇక్కడతో ఎండ్ చేస్తున్నాను మీకు కనుక నా వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి అలానే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవటం మాత్రం మర్చిపోకండి ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేసిన ఈ ప్రాబ్లమ్స్లో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే కామెంట్ సెక్షన్లో నాతో షేర్ చేసుకోండి మీ డౌట్స్ అనేవి నేను క్లారిఫై చేస్తాను ఓకే థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్